వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాతో చిన్న రిక్వెస్ట్ వీడియో లైక్ చేసి చూడండి మన ఛానల్ సపోర్ట్గా ఉంటుంది ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ ఫైవ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసరికి వెక్టార్ స్పేసెస్ సో వెక్టార్ స్పేస్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది క్లియర్గా నేర్చుకుందాం సో మొదటిగా వెక్టార్ స్పేస్ ఈ వెక్టార్ స్పేస్ని ఏ విధంగా చూపిస్తారంటే వి ఆఫ్ ఎఫ్ సింబాలిక్గా వి ఆఫ్ ఎఫ్ కింద చూపిస్తారు వి అంటే అర్థం ఏంటంటే వెక్టార్ ఎఫ్ అంటే ఫీల్డ్ అని అర్థం మనకి నార్మల్గా వెక్టార్లో ఎలా ఉంటాయో తెలుసు అందరికీ ఐ బార్ జే బార్ కే బార్ని వెక్టార్స్ అంటారని తెలుసు బట్ ఈ చాప్టర్లో మనం ఆల్ఫా కమ బీటా కమ గామా తీసుకుంటాం ఇక్కడ మీకు వెక్టార్స్ అని ఎక్కడైనా చూపించాలంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తారు అదేవిధంగా ఫీల్డ్లో ఎలా ఉంటాయి అంటే ఏ కమ బి కమ సి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ కనిపిస్తే అవి ఫీల్డ్లో ఉన్నవి ఈ విధంగా ఆల్ఫా బీటా గామాలు కనిపిస్తే అవి వెక్టార్స్ ఇది మెయిన్గా మనకు కాన్సెప్ట్ గుర్తుండాలి సో ఫర్ ఇప్పుడు వెక్టార్ స్పేస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం వెక్టార్ స్పేస్ మెయిన్లీ వెక్టార్ స్పేస్ అవ్వాలంటే మూడు కండిషన్స్ అవ్వాలి త్రీ కండిషన్స్ ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చేసరికి వెక్టార్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎడిషన్ ఈజ్ ఎబీలియన్ గ్రూప్ అవ్వాలి అంటే వెక్టార్ అనేది ఎబీలియన్ గ్రూప్ అవ్వాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు బైనరీ ఆపరేషన్ ఏంటి ఎడిషన్ మనకి ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటే ఏమైనా తెలుసు ఫైవ్ కండిషన్స్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి క్లోజర్ సెకండ్ అసోసియేటివ్ థర్డ్ ఐడెంటిటీ ఫోర్త్ ఇన్వర్స్ ఫిఫ్త్ కామిటేటివ్ ఈ ఫైవ్ లాస్ని ఉబే చేస్తే అప్పుడు వెక్టార్ అనేది ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవుతున్నట్టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు బైనర్ ఆపరేషన్ ఏంటి ఈ ఎడిషన్ సో ఈ విధంగా ఈ ఫైవ్ లాస్ని ఉబే చేస్తే ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవుతున్నట్టు ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమవ్వాలంటే వెక్టార్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎడిషన్ అనేది ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవ్వాలి ఇదే కండిషన్ని ఇంకో విధంగా కూడా అంటాడండి వెక్టార్ ఎడిషన్ అంటాడు వెక్టార్ ఎడిషన్ అంటాడు లేదా ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అంటాడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ ఒక్క కండిషన్ని మూడు విధాలుగా మనం పిలవచ్చు వి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎడిషన్ ఇస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అన్నా వెక్టార్ ఎడిషన్ అన్నా ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అన్న ఒకటే టెర్మినాలజీ ప్రకారం వాడు మనకి ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క విధంగా ఇస్తాడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఈ మూడు కండిషన్లో ఏ పదం కనిపించినా ఒకటే అర్థం సో ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ సెకండ్ కండిషన్ చూద్దాం సెకండ్ కండిషన్ ఇక్కడ మనం ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అన్నాం సెకండ్ కండిషన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ లేదా ఇదే దాన్ని ఎలా అంటాడంటే ఇక్కడ వెక్టార్ ఎడిషన్ కదండి ఇక్కడ స్కాలార్ మల్టిఫికేషన్ అంటాడు ఇక్కడ స్కాలార్ మల్టిఫికేషన్ అంటాడు గుర్తుపెట్టుకోండి సెకండ్ కండిషన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ లేదా స్కాలార్ మల్టిఫికేషన్ అంటాడు ఏ అనే ఎలిమెంట్ని ఫీల్డ్లో తీసుకున్నానండి ఆల్ఫా అనే ఎలిమెంట్ని వెక్టార్లో తీసుకున్నాను చూడండి ఫీల్డ్లో ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్తో వెక్టార్లో ఉన్న ఇంకొక ఎలిమెంట్ మల్టిప్లై చేస్తే అంటే ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ప్రోడక్ట్ అనేది వెక్టార్లో ఉండాలి ఇది కండిషన్ అన్న ఏం లేదు ఫీల్డ్లో ఉన్న ఒక ఎలిమెంటు వెక్టార్లో ఉన్న ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా చేస్తే ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ అనేది వెక్టార్లో వస్తే దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ అంటారు అంతే ఇది సెకండ్ కండిషన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు థర్డ్ కండిషన్కి వెళ్ళిపోదాం థర్డ్ కండిషన్ థర్డ్ కండిషన్ మీ అందరికి తెలుసు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ ఇక్కడ మనకి మెయిన్ లైన్ ఫోర్ కండిషన్స్ ఉంటాయి చూడండి వెక్టార్ స్పేస్ అవ్వాలంటే మూడు కండిషన్స్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవ్వాలి సెకండ్ కండిషన్ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ థర్డ్ కండిషన్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ ఎన్ని ఉంటాయి నాలుగు ఉంటాయి ఫస్ట్ది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఆల్ఫా ఈ విధంగా ఫీల్డ్లో ఉన్న రెండు ఎలిమెంట్సు పెక్టార్లో ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి ఆల్ఫా ఈ విధంగా వస్తుంది ఇది మన అందరికీ తెలుసు సెకండ్ కండిషన్ ఇప్పుడు వెక్టార్లో ఉన్న రెండు ఎలిమెంట్సు ఫీల్డ్లో ఒక ఎలిమెంట్ మల్టిప్లై చేస్తే ఆల్ఫా ఇంటూ ఏ బేటా ఇంటూ ఏ ఈ విధంగా లేదా థర్డ్ కండిషన్ వన్ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అని చూపించాలి లేదా ఫోర్త్ కండిషన్ a ఇంటూ బి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ఇంటూ ఆల్ఫా 
గుర్తుపెట్టుకోండి డిస్ట్రిబ్యూట్ లాస్ అనగానే ఈ ఫోర్ కండిషన్స్ మీరు సాటిస్ఫై చేయాలి ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి ఆల్ఫా సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఏ ప్లస్ బీటా ఏ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చేసి రాసాను అంతే ఇంకేం లేదు వన్ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఏ ఇంటూ బి ఆల్ఫాని ఏ బి ఇంటూ ఆల్ఫా కింద రాశాను సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీకు వెక్టార్ స్పేస్ అని చూపించమంటే మెయిన్లీ వెక్టార్ స్పేస్ చూపించాలంటే త్రీ కండిషన్స్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి వెక్టార్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎడిషన్ ఏబిలియన్ గ్రూప్ చెప్పాలి ఇది అందరికీ తెలుసు ఏబిలియన్ గ్రూప్ అంటే ఫైవ్ లాస్ అంటే ఇక్కడ మనం మొత్తం చెప్పాల్సిన ఎన్ని కండిషన్స్ చూద్దాం ఇవి ఫైవ్ కండిషన్ ఇది ఒక కండిషన్ సిక్స్ ఇవి ఫోర్ అంటే సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్స్ చెప్పాలి వెక్టార్ స్పేస్ అని చెప్పాలంటే పది కండిషన్లు ప్రూవ్ చేయాలి సో చూద్దాం సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఫీల్డ్లో తీసుకొని వెక్టార్లో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ప్రోడక్ట్ అనేది వెక్టార్లో రావాలి ఈ విధంగా వస్తే దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ అంటారు సో థర్డ్కి వచ్చేసరికి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ మన అందరికీ తెలుసు బట్ ఈ ఫోర్ కండిషన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి ఆల్ఫా నెక్స్ట్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఏ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను ఫీల్డ్లో రెండు ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను వెక్టార్లో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వెక్టార్లో రెండు ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను ఫీల్డ్లో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను ఆల్ఫా ఇంటూ ఏ ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా వన్ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఏ ఇంటూ బి ఆల్ఫాని ఏ బి ఇంటూ ఆల్ఫా కింద రాస్తాను అంటే మీకు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చి వెక్టార్ స్పేస్ అని చూపించమంటే ఈ పది కండిషన్లు మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఆ విధంగా ప్రూవ్ చేయగలిగితేనే అది వెక్టార్ స్పేస్ అవుతుంది మీరు మెయిన్ ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎడిషన్ ఇది మెయిన్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇది మెయిన్ టాపిక్లో ఫస్ట్ టాపిక్ వెక్టార్ స్పేస్ అంటే ఏంటి అనేది ఇది నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇందులో నల్ స్పేస్ లేదా జీరో వెక్టార్ స్పేస్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి నల్ స్పేస్ లేదా జీరో వెక్టార్ స్పేస్ మీ అందరికీ నల్ సెట్ అంటే ఏంటో తెలుసు సేమ్ అదే విధంగా సేమ్ నల్ స్పేస్ అంటే ద వెక్టార్ ద వెక్టార్ స్పేస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ జీరో వెక్టార్ ఓన్లీ వన్ జీరో వెక్టార్ ఈజ్ కాల్డ్ నల్ స్పేస్ అంత ఏం లేదు ఇక్కడ నల్ స్పేస్ అంటే జీరో జీరో వెక్టార్ మాత్రమే కలిగి ఉంటే దాన్ని నల్ల స్పేస్ అంటారు సో ఇది ఈరోజు ఒక ఇంట్రడక్షన్ రేపటి నుంచి మనం ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో ఉంచుకోండి థ్యాంక్ యూ